Друзья, всем доброе утро, всем привет. Кстати, купила я себе платье, как вы поняли, под что? Под маникюр, который сделала, потому как сама не ожидала, что я сделаю себе такой цвет. Давненько такого ничего не делала. В общем, немножко экспериментирую. И с учетом того, что я в том году хотела такого цвета купить себе комбинезон, но что-то как-то он на меня не сел, хоть был и мой размер. Вот так вот подбираем платье под ногти. Мнется, правда. Платье это... В Израиле хоть голый, выйди абсолютно, без любой одежды, ты все равно будешь весь мокрый, жарко, особенно от влажности. И снова я зашла в Тамнун на этот раз, чтобы я посмотрела, как вы думаете, естественно. Люди грибут, тут персики, абрикосы, нектарины, черешня, но мелкая черешня, не такую, как я покупала. Персики по 10 за килограмм, сейчас я посмотрю, какие они. Не, не буду ничего брать. У меня еще арбуз есть. Я взяла еще пару бананов. Я вчера ела бананы, покупала два. И сегодня, потому как у меня что-то по утрам начало опять судорога хватать. А еще немного у меня там есть абрикос. А ну, голубика. Так, по ягодам я сегодня. Голубика, ежевика. Дарба. Говорится. Все, взяла я эту голубику и живику и малину. Потому что, как вы поняли, на сборы ягод, походу, нереально поехать с мужем. Потому что ему не до меня. И вообще ему все такое неинтересно. Ему интереснее выходные проводить в квартире под мозганом, ничего не видя, ничего не пробуя. Ну, короче, я понимаю, там, когда-никогда, ну, каждый шаббат, ну, это, ну, за ту матч. Для меня так точно, ну, одна я поехать не могу, естественно. Компашки тоже, который, которая составит мне компанию, нет. А вот... А экскурсию пока я еще, знаете, не дошла до того момента, хотя, наверное, уже вот-вот скоро, чтобы, знаете, заказать экскурсию и поехать совершенно с незнакомыми, естественно, людьми. Сейчас такие экскурсии, как-то, знаете, я немножко туда стремаюсь ехать. В Иерусалим, ну, как-то опасненько. Сегодня, кстати, день же Иерусалима. Вот, мне кажется, там может быть сегодня совсем не очень спокойно, как говорится, в наших реалиях. Поэтому, что делать? Дела и купила здесь. Причем, хочу сказать, это нормальная цена. Вот малина ежевика, две коробочки за 45 шекелей, это нормально. 5. В общем, 70 шекелей. Я так подумала, абрикосы и черешни. Черешни здесь такой нет, как я хочу. А вот в том месте, где я покупала, я заезжала специально на Шмоткин. Там очень крупная. Не скажу, что прям, знаете, есть и слаще. Ну, возможно, еще такая не появилась, но не страшно. Была вкусная. Я ее всю скушала. Крупная, все как я люблю. Поэтому и 40 шекелей за килограмм, да, не 25 но 25 шекелей за килограмм это тоже не везде, я так понимаю. Так что сегодня я по, по ягодкам. А еще, да, не обошла мимо тамнун, но сегодня белье. То, что всегда нужно, всегда заканчивается и никогда не бывает лишним. В общем, вот это супер название. Пришла я опять испытать удачу на арбуз. Если четвертинка. В общем, взяла я половинку, ребят. Здесь почти 4 килограмма. Вот. 
странно, но цена, конечно, была там уже 5 чем-то. Мне пробили по 6,50. Не хочу вообще себе лишний раз делать нервы из-за какого-то там шекеля и так далее. В общем, хватает кому эти нервы делать. Смотрите, выкинула лилии сегодня, да? Видите, что? Придется вот это все опять мыть экономикой. Вот это вот пыльца. Ежевика, малина и вот эти вот две коробочки на 45 шекелей мне вышли. Я уже вижу, одна малина порченная. Как ни смотри, все равно, блин. Не могу доснять, в общем, батарея, все у меня уже говорит. Света, пора мне кушать. Осталось 5%, в общем, все, ставлю на зарядку. По дороге у меня, как обычно, сел телефон. Ну, в общем, я его несколько дней уже до полной зарядки утром не заряжаю, на ночь еще не ставлю. В жаре, конечно, это да. Пришла выжатый лимон, вся мокрая. И почему, допустим, я когда прихожу, я даже сразу не могу снять с себя верхнюю одежду, да, вот платье, потому что оно настолько прилипло к телу, нужно немножечко остыть для того, чтобы просто не порвать вещь. Очередной день не без магазина там, ну, вот что-то там докуплю. Ну, знаете, цены там достаточно доступные, приемлемые, качество тоже есть разное. И достаточно хороший материал, натуральный материал, не синтетика. Конечно же, есть синтетика. Синтетика есть везде и во всех магазинах, и брендовые вещи. И платить, знаете, за брендовую вещь, которая синтетика, ну, тоже совсем не хочется. У меня есть некоторые эм, платья, блузочки, маечки, в общем, но синтетика, ты не знаешь, когда и куда это одеть. Но вот это, допустим, голубое платье, да, в ромашку, которое я купила в Томну, оно было недорогое, поэтому я его купила и достаточно, в принципе, нормально в нем. И как бы ну, уже ходила не, не один раз, уже и постирала его. Кстати, мне там спрашивала подруга, как по сестирке. Все хорошо, ничего не сбежалось. Я стирала при 30 или при 40 градусах. Так что все хорошо, <laughs> влажу в него. Вот это платье безумно приятное к телу. Оно не жаркое, но это не спасает меня от того, что оно мокрое. Я мокрая вся, ну потому что очень жарко. Так что, друзья, на сегодня на этом все. Всем огромнейшее спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. Кто не подписан, не подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем до скорых встреч и всем пока-пока.